，香芋果粒，牛奶更美味。本节目玩家们都超超爱喝的真果粒红柚四季春冠名播出，玩在一起奥利奥，轻松破案没烦恼。本节目由好吃好玩的奥利奥赞助播出。我是推理小说家郭包友，我已经入住十一号公寓一周了，想想这一周过得很漫长。五月六号十点半，自杀。你们真的不好奇那个跳楼的红衣女子是谁吗？真真被刺杀在剧场内，我和其他新住户们在搜索过程中发现了嫌疑人白三碗、曹阳光、宋编剧以及我。每一位嫌疑人都和死者真真有一定的联系。我们推理团为了查清真相。发现了房间与走廊之间的门框可以转动，加这个门是可以转的。它中间有空隙。推理，这就是凶手作案的手法之一。动了动了动了动了动了！一二三呐！真相慢慢浮出水面，通过不断的推理复盘，停停停停！又有一个木箱。快快快快快！我们白送一锅粥，找出了凶手，就是宋编剧。本季将通过十一周节目来讲述发生在推市十一号公寓里的故事。六位玩家将作为新住户入住十一号公寓，他们将被卷入一个个离奇案件，通过成立公寓推理团，去到不同楼层，结交不同老住户，破解各自的身世之谜，探索案件背后的秘密。前六晚将每周解锁一位新住户的故事。新老住户之间错综复杂的关系也将浮出水面。从第七案开始，所有故事线交织融合。随着真相层层揭开，新住户们的每一个选择都将影响着故事的发展方向和最终结局。每个案件中，推理团需在案发现场找到死者身份，并根据线索锁定相关嫌疑人。注意。嫌疑人并非局限于十一号公寓内部人员和到访人员，在推理团中也有可能存在着嫌疑人。召集嫌疑人后，推理团将对他们进行问询，并根据证词再次推理，最后投票锁定真凶。只有案件真凶可以说谎，只有找到真正的凶手，玩家才算获胜。投票正确的玩家可获得一把金钥匙。若玩家是凶手，顺利逃脱，将获得一把金钥匙。哎，随便倒自己家，来来来，吃香蕉。哎、来来不是你大早上十点半把我们都叫叫来这干什么呢？对啊，啊我今天都没睡醒呢，衣服都没换。那所以上一周我们的感觉怎么样呢？我们是很能够去对得起这个侦探二字吗？对不起，我觉得我们四个还是对得起吧。好，对，没错，我们四个，我们四个还是能能对得起的。我们四个，我看有你家事儿，有你家事儿。起码他没有自相残杀，对不对？我才刚搬，他把他爱人都投出去了。<笑>我爱的是姐姐，我是妹妹，我第一次。有人跟我表白，我爱的是姐姐。我今天投票的人是佳佳，渣男，渣男，渣男。我这我爱的是姐姐呀、啊！我凭什么说他？你一个变态！不是，不会，我怎么能是变态呢？<笑><笑>所以呢，我觉得有必要提升一下我们的这个侦探业务。所以带大家玩一个推理游戏，哦、oh.。这个推理游戏叫做海龟汤，你们玩过吗？哦，我知道，你知道。啥子做就是不写作，对吧？就是，我是我是为了采风灵感。对，你是推理这一挂的是吧？对，我推理的，我是当然不是写。那我，那我出问题了啊！你说，哥哥因为不爱吃雪糕，所以害死了弟弟。啊？
是不是因为弟弟爱吃雪糕？是，哦，真的，真的，是卖雪糕的说不吃雪糕就与此无关。情杀吗？与此无关。弟弟是不是很爱哥哥？与此无关。<笑>我们三个与此无关，跟此事无关的人，我们先回家，好不好？对了。嗯，来，弟弟是因为吃不到雪糕死的吗？哦哦<笑>怎么有女人？女人在哭，她是哭还是笑啊？哎，看门口有没有人。哦，是门口吗？门口啥也没有啊，不是门口，就是在这个楼道里传的，好像顺着管道下来的。哎，咱们上周的时候，那个郝保洁说总能听到女人的哭声，是不是这个？这十一号公寓一直奇奇怪怪的，我半夜总能听见有女人的哭声。那那就坐继续聊吧，那坐坐坐，去坐继续聊吧。我估计我听错了。哥哥哥哥弟弟不是人，是不是？不是不是。你坐下坐下，啊，这一趴过去了。坐下坐下坐下坐下坐下，别哭别哭别哭别哭，哎。哦，是他是他找找着了找着了，是他是他。没事没事没事，我估计我听错了。我再重复一遍，重复重复一遍题目啊，就是，哥哥因为不爱吃冰棍儿。智能门铃检测到有人停留。刚才刚才啊，刚才是电子冒险拍到了什么东西？这滴滴滴响的吗？哎，这个吗？这是什么？播放。点呗，点点。我这不是刚才，这是几点？十点四十九。我他他他他他他在往里看，他在往里看。是个男生。这个人经常出现在我家我家门口。哦，认识他吗？哦，认识他。我不认识他。是不是你弟弟啊？嗯、你喜欢尾随女的，你弟弟喜欢尾随男的。<笑>他又送一千个男孩回家。他上面写着。送一千个女孩回家。你是第一个，我是第一个，这么惨。对，不是这个人真的是经常出现在我家门口，只是,是他每次都这样看一下就走。对，你们没有遇到吗？没有，我们家没有猫眼。他是不是给门口放什么东西了？他你他有没有给你放过什么东西啊？小纸条啥的？没有，什么都没有。不是，不是他他频率是多快啊？我在这住了一周，大概来了四五次了。你跟你什么人有过什么过节吗？没有过节，哪有什么过节啊？那他为什么会来看你家，也没去我们家？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊、哎，都在呢，交物业费啊！都在呢，哎，刚好，省得我投资了。很巧，很巧，咋的了？小何都能把我吓一跳。哎，你们三个刚才那个样子，整齐划一。哎哎哎哎！是这样的，哎，我我在我家这个门眼里边的录像里面，有个人刚刚来看过我们，你认识他吗？喂喂，哎，哎，这个人认识吗？哦哦哦，你认识他？是谁？是我们一个服务人员。你要这样，我们物业费不交了。这这这这根本就吓坏了，就是没交，所以出现这种事儿。哎，你这是恐吓呀！你那是你派的人威胁我们。他是那个送货上门那个公司的员工，叫送货。
你是不是订什么东西了？我没有啊，没有吗？对，我之前都已经装修好了。他也没敲门，没没敲门，完全没有。对他是在我这看了一眼，要不打电话问问他，让我问问他啊，到底是送啥东西？喂，啊、喂，这是男的叫还是女的叫？后面是猫，刚开始是男的被。喂喂喂，送货，送货。再打一看他有没有事儿、哦。行，我刚刚在电话里好像听到那个什么电流声，你们有没有听到？啊、有吗？你打声。我听到。我再打打看。就听到了尖叫。就是先一声尖叫，然后呲呲呲呲呲，然后又猫叫，打不通，完了。再等一会儿，他刚才可能摔倒了。好，这个送货怎么回事？报警吧，咱这回别自己瞎查。报警，报警，报警！你你搬出这公寓吧。报警，我我我们把他把他逐出这个公寓，好不好？你不适合坐在这里。我我是我是赞成报警。报警吧，我们我们交给法律，交交给法律处理。小何，小何。哎。小何，小何。哎。我是物业的副副经理，六楼突然停电了，应该去检查，店铺出了什么问题。六楼，六楼停电了。啊，六楼是我的房间，是我的房间啊，也是我的房间。六楼整体停电了，刚刚电话里又有电流声，是不是送货在六楼触电了？有可能。走走走，哎，停电了，你现在很危险，要不这样，我有个手电筒。那这样我去一楼帮大家拿一下真果粒推理包，然后我等会去找你们。那我们去六楼看看。行，那我一会儿去找你们，哎，好吧。走走走走走，拜拜大妹，拜拜啊，回家带子啊，看家。哎哎哎，等等。哇，不要这样吧。哎，哥哥哥哥哥。慢点，慢点，慢点，慢点点。你你有很大嫌疑，你有很大嫌疑，你见不？咱拉着点行不行？咱不是咱拉着点。来拉着点，拉着拉着衣服就行。脱裤靠你了。拉着拉着衣服就行，你别别控制我的手，别控制我手，拉着我衣服就行。哎哎哎，我衣服掉了，不是我衣服掉了。你把衣服要不就好好穿上。行行行行行，他为什么老凶我呀？他老凶我呀？我觉得这箱子肯定是有点啥东西，是吧？待会儿，哥，你别这么猛，行不行？哥，哥。啥呀？啥呀？没有人。你怕吗？我们怕你呀、啊，朋友。你是这儿的住户吗？你是这儿的住户吗，朋友？哎，你们你们干嘛呀？就想进来，你别说了，不能来，我们就想。哎，来电了。你们都可以来我家。不是你们为什么要来我家呢？哎，朋友，不认识我们。哦，来电了啊！来电了，来电。对，对不起，对不起，那个姑娘，你不是怕猫吗？我们帮你抓猫。是我们的朋友，我们的。啊，好吓人啊！怎么又有猫叫了、啊？不是，我们帮你抓猫，好不好？我们帮你抓猫。这是猫吗？我们给送货打电话的时候，旁边好像微弱传来一些猫叫。猫叫声，听说他房间有猫，我们可能有一些联系。哎，这声音在哪儿？太吓
人了。你刚才在哪儿看见的猫啊？我没有看见，你就光听它叫唤。它在叫。你是什么职业的？我是什么职业？看不出来吗？我肯定是大网红啊！哦哦，好好傲慢啊！怎么怎么这么傲慢？他叫房小美。在这里面好像，就在这边，就在这里吧。哎哎，这这这这这这这，啊！这里边可能藏藏的什么秘密？你为什么这里有个洞？因为就是他突然间有个洞，然后我觉得很奇怪，然后我就去找保安把我封上了。睡睡睡睡睡睡！我当然奇怪，不是你这为什么有个洞啊？我呀！那这样吧，你进去吧，你先去找猫吧，然后我先去叫保安过来修一下这地方。我觉得首先我们要先把这个搞明白。怎么一个问题还没有解决，另外一个问题就出现了呢？来、哎，都能进去吗？留人看后腰。哎呀，令杰，过包邮，包邮来了、哎。我们就总是自己吓自己，你可以吗？可以可以。哥，你开个灯呗。哥，你把灯打开。开开开。我为了节省。不要，别别别不用解释，我我不相信，还相信你，我不信你，我不相信你。好，走，我走，我们走，你你会吓我们，你会，我不信，我不信，走哥，我们一块走，我们一块走，我们一块走。我不相信你。有光。前面有光，这应该是不是能出去？这是个门，这是个门，是不是？哎，这是个啥？哦，这是。哦，这不是。哎，等一下，等一下，看这通，这这这通向哪儿？哎，这有个门是开的，这有个门是开的。是。哎，你拿那个棍把那个门捅开，看里面是什么东西。这里面的灯能开吧？那边有是啥呀？那边是死路吧？不是啊。那边也有哦，能走，能走，能走。这边走，这边。哎，哎，哎，搞了半天，真的是。这又有很多纸箱，哎，看纸箱里有没有能用到的工具。手套。这里有两一一对胶皮手套，绝缘手套，绝缘手套。哦，妈。妈。哦。有什么东西？哦，有人死了！哦，他手在电线上，刚刚才趴在我家门口那个，这应该就是送快递的小宋吧？喵。你把手套戴上，然后把这个把他的手机拿拿走。郭包佑，查一下他手机，查一下手机，查一下手机。就是管理员小何的未接来电。那这个包里，哎，你看手，把这个包拿拿起来看一下。他带了一块好漂亮的表，哎。哎，你们你们在里面吗？哎，你们你们在里面吗？在，小何来
啊，咋了？来来，那个小小小宋好像，要不出来先？小宋好像电死了，你赶紧出来呀、啊，这么危险！我们先出来吧，小何过来了，快出来，快出来，多危险呐、啊，赶紧出来先。他这个手表不错呀，哎，少握手，别摁在那什么上。我天哪，这个对于我来说有点绝呀、啊。哎，这咋还有个洞呢？你不知道吗？哎，等一下，刚才住在这个屋的那个女生说，之前这个屋就有一个洞，然后她就让你们给她补上了。它里面是不是一个配电间？对，舍友。哦，那我知道了。这个里面除了这个洞，还有哪里可以进？我不知道。现在是里边死了个人，死了就是送货，对，送货。还有什么吗？还有一只小猫。喵喵怎么又乱跑啊？因为我们之前怕喵喵到处跑找不着它，就给它就是穿了件衣服，然后还有一个摄像头在这边。啊？如果是在旁边，那会不会会录下来？来，大家看看。嗯，就是啊，它可以连接它的摄像头，对不对？对对对对对，应该是最近拍到的画面吧。喂。哦哦哦，他为啥一进去就进去？为什么就倒了？他是走过去的，对吧？嗯，对，直接倒了，直接倒了。他是抓到那个门把手就倒了。哦哦，门把手就有电。我觉得是不是就是有人把那个电就是在那个把手搭在门把手上，然后他拧了之后，能发生在这儿的能有意外吗？<笑>我们在哪儿说出来？我们在发生意外的地方，意外公寓。小何，小何，哎，这是怎么了？六楼这个进入有点复杂呀。现在是有三路电，一路管是住家，一路管楼道，还有一路是废弃配电间。楼道加，然后接。的原因我已经找到了，是废弃配电间短路引起的跳闸。他们短路引起的跳闸。我做一下统计后，中国家的电恢复了，但是楼道还是没电。你骗人！有电呢。房间来电之后，过道是不是等了一会儿才来电？我就想。哎，来电了。我半天发现有人在一楼配电间，把六楼楼道这路电的电闸手动关了。哦，就一楼有人。一楼还有人。废弃十年了，所以一个送货的为什么要去呢？我们不是不是得调查一下送货的问题啊？那大家就拿着这个真果粒推理包先去推理，这个腾中腾中介这个百分百的入住率又我觉得又悬了。我你我们真要发生一些这样的事情，可能我们也我们也搬搬出来。那要么先把物业费交一下。嗯，我们都要搬出去了，谁给你物业费？对啊，多欠物业费。那现在咱们是有好几个地方要搜是吧？对，配电间先去配电间看一眼，还有另外一个大家没去过的地方，配电间当中的神秘卧室。神秘卧室。神秘卧室。来，这给你们吧。对，手电你们带着，以防不时之需。走吧，咱们。你拿这身特像修理工。走吧，走。哎呀，这玩意儿，我这好过吗？哎呦，哎，哎，他不能好爬。哎，修。哎。行，我可以先卖只脚进去，就到了。太方便了，我也。<笑>这儿一门，这儿一屋，我们不应该试着从那边进吗？我看看啊，如果谁能摸到的话，把那个锁给弄开。我手最小，你手对试一下，够到吗？够到，够到，可以够到了。会，看我，哎，开了，哎，好，哎呀，好，慢点，慢点，慢点，别别，先进，先进，走吧。
这是谁的屋呢？有没有这个屋主的一些信息？来，找到一台电脑，国宝业务来看看。有监控的。监控的是哪个屋啊？是这个屋吗？房小美家的监控。为什么他在房小美家装了监控呢？房小美，妈呀！什么变态？这是一个变态要要看房小美他们家是吗？渣男，渣男女，这个文件夹。五月七号。哎，这是那个啊！刚才我们在留下来门口看见的送货，他进的是房小美的家。他明显跟房小美不是一家人。他去吃了房小美。就你看他感觉，你看搁这儿吃这个怎么这么，而且很奇怪啊。不是啊，他感觉是住这儿。你看他随时下来就放包了。不啊，就是你，你不知道有这就人就躲在你家床底下啥的。啊啊！这底下没人吧？没有没有，应该不会有。这干嘛呢？这个就躺下就很舒服就。对啊。看第二个。都是五月七号，上一个也是五月七。啊。房小美。房小美和你看他俩是啊，他俩认识啊。他们在拆什么？拆快递。说他是一个送货的人，对吧？对、啊，对他是个快递员。这俩人拆啥呢？啊，反正就就是两个人很甜蜜，很好，是吧？拆快递，五月十号了，这个是。这是五月十号的。对，我们今天是五月十十三，十三。两人就同居啊、哦，感觉他是不是不太开心啊？是有点惆怅，有点。还有个问号的文件夹。这不能。嗯，留下来。留下来。哎，发生了争执，急了。有声音吗？没事，没声音。所以留下来之前来过这个。没事，等一下问一下他。嗯。写啥借条？他说找人要要还钱。送货上门。五月十三日十一点，不就是现在吗？对啊，干这个送货，刚才在视频里跟刘亚来吵架，然后还跟刘亚来约好了，今天十一点到要干嘛？到那个地方。对，那等于现在留下来的嫌疑很大呀。哦，你认识他？我不认识他。嗯。嗯，哎，这是谁？这谁啊？左下角视频里面这个长头发的是谁？妈呀，这挺危险的，看着挺害怕的。哇，这边去点，<笑>我这边去点。有一个长头发的人躲在了沙发后，他的沙发。这个人啊。要么跟这个女的有点什么关系，要么跟这男的有点什么关系，就是这种喜欢的关系、嗯。所以他在他们家装监控，嗯、然后就记录他们这一对渣男女，这样想拍点什么证据或者之类的。然后呢，嗯、这个这个地方是能够通到小美那个家的。对。然后小美是一开始她自己都不知道有这个洞，然后她这个地方专门有一个可以出去的这个锁，就代表她经常会通过这个通道慢慢溜到那个小美的家里面。嗯。所以刚才那个奇怪的人很有可能就是住这儿的那个人。啊，你说那个头发那乱七八糟，那不应该是他，他不会，他自己的电脑不会给自己打问号，而且他的文文件夹打的是问号，就是他不知道这两个人是什么关系，对，是因为什么？搜吧，这里面还有，房小美，这对独一无二的情侣手表，我，哦，这是案发现场，哦、刚才那个送货手上送不是带了一个特别名贵的表吗？嗯啊女款期待能早日戴在你的手上，爱你的月光，所以就肯定是这个人。爱慕房小美，这等于说这就是送货的嘛，对吧？送货已经戴上了，希望女款赶紧戴到房小美的手上吧。但是送货一直在跟他呀。送货跟房小美是甚至就看上去一起盖个屋的呀。他这个文件渣男女上面，这个渣男女里面有有有就有送货。送货和所以送货不能说自己是跟他是渣男女，所以这肯定是个别的男的。但是为什么送货会有这块表？对呀、啊，咱配件间里边没没灯啊，这咋搜啊？啥也看不见。哎，等会儿，哎，有灯啊，有灯啊！有什么东西啊？如果按照我们。
们刚才猜的话，你看它的门后有一根电线。哦，它这个电线应该是连到这个把手上，当它一开门的时候，它就触电而死。那个不是绝缘的那个胶对吧？你看这不黑色的吗？黑色的是绝缘胶吗？对，但这个地方已经暴露了。你看这个胶带在地上，也就说明这个东西原来本身是缠在上面的，它用来绝缘的，但是被人扒了下来，所以是这个胶带是有人故意把它缠起来的。他既然如果有这个操作的话，一定是神谋杀。再找找，再找找。哎，他带了一块好漂亮的表哎。把他兜掏了，我们好残忍，我们给他衣服脱了来，对不对？不至于，不至于啊，不至于是吧？哎，那那兜这有个那兜哇，有啊，推事身份证，送货，送货的身份证，对，所以我们可以确定就是他本人嘛，什么也没有了呀，就发现了一个手表，一个包，发现了一部手机，手机密码是生日。哎，手机是不是他们拿走拿着呢？我问一下他们。你去问一下，在在在在这个锅锅锅包用的，锅包用的。锅包用，把手机给我。哦，赶紧给你。你们这边开开了？啊，开开了。这是哪儿？不知道。这是一个偷窥狂的卧室。这是个偷窥狂的卧室。他是不是少了一块表？对。刚在那个人手里。在送货手上。在送货手上。来了，那个呃，生日是多少？九二零六幺六。开了，开了，开了，好聪明。最近他零零钱提现了。四月份十万，五月份两万，一共十二万啊。提现就是从你的零钱袋里面转到你的卡里。就是哎，这个是他拍的别的手机的，美美星球，月光宝盒。他说，如果你都不理我，这些数字还有什么意义呢？余额五百万。这个是送货的手机，然后这个是送货拍的一个美美发的朋友圈，拍了一张小美的手机，因为他给他送货的时候看到了。对吧？可能这个应该是小美自己的手机。哦，这应该是男泽房间的屋。没错，没错，没错。哦，在他屋里给他送货的时候，看到他手机正在这儿，然后他就拍张照片。嗯、还有一个视频。哈喽，家人们，你们好，我是你们的小美。今天呢，我来给大家录一个开箱视频。在这里呢，我要特别感谢一下我们的送货员、送货小哥哥，帮我把我很多很多超多的快递都帮我搬到家里来，所以我就觉得他人真的特别好，特别感谢他啊！这个也是我就是最近发现的一个非常好喝的，就是榛果粒。然后呢，我先喝一口。然、啊、后我们现在开始开箱了啊！这个我已经拆开了。非常的好看，而且这个呀也是我送给我自己的礼物啊，是因为我要庆祝自己终于赚了五十万。它上面都是钻钻，就是非常有心机，我觉得大家可以入手哦。其实你们也知道的，我在生活当中其实也没有什么朋友，所以我愿意把我一切就是我觉得好的东西都愿意分享给你们。那今天的开箱视频就到这里喽，我们下次见。简单解释一下，它是。女主播就条件还不错，跟大家展示条件也还不错。然后他认真的夸奖了这个小哥。哎，有个鸡毛掸，有个挠痒痒的，这个人年纪应该不小，而且这个房间整个都比较挺老气的，是吧？对。我们找找有没有这个住这个房间的信息啊？哦，这里有一个哦，有一个关系图。曹月光送货，房小美。就是小美和月光在网恋，房小美发了一个朋友圈，二月十四日的时候发了一个朋友圈。然后这个月光宝盒肯定是曹月光嘛？曹月光说：“如果你都不理我，这些数字有什么意义呢？”他取了多少钱？五百万。哦，跟这上面取的巨额。对，就是巨额。经过我设四个小时的线上线下信息搜索，发现曹月光于二零二二年二月十五日下午在推市银行提取巨额现金后，驾驶车辆往环海路方向开去。不久之后，就有路人在环海路发现曹月光空车，车边留下曹月光血迹。并有目击证人向我社提供了行车记录仪，拍摄下了曹月光被抢劫后的一幕，所以不排除曹月光在遭遇抢劫后被推入海中毁尸灭迹的可能。这里面这不是送货吗？啊，但我明白了，就曹月光是个有钱人。
。然后曹玉光喜欢小美，两人有网恋。对。然后呢？但是房小美和这个宋已经是在一块儿，已经两口子了。所以他们两个为了在一起，想要获得一笔巨额的钱，就是从曹玉光这儿把。曹月光杀掉得到的这一对渣男女谋财害命杀掉曹月光，是的，是的，是的。亲兄弟，亲兄弟，就这个人可能是曹月光的亲兄弟，嗯，他在帮他的兄弟那个报仇。然后这里的照片上面，不对啊，曹月光，曹阳光嘛，不是咱上周看到的那个，呃，哦，哦，那个叫曹阳，那个阳曹阳光嘛，对啊，看着就很。所以住这儿的应该就是曹阳光，曹阳光，对，他的亲兄弟得替他亲兄弟报仇嘛，好像是。但是在五月七号的时候就拍见了送货带了这块表了。嗯哼，兔房小美，这对独一无二的情侣手表我已经戴上了，女款期待能早日戴在你的手上，爱你的月光。送货把月光杀了之后，直接把月光的这个表拿走了。哦，自己带着啊，对，有可能，有可能。然后这个呢，他哥反正就月光死了，阳光就把他哥这个给拿过来了，就他哥生前追小美的这个证据，跟那个渣男女的那个比起来，这边生活就拮据了很拮据很多。他哥的钱都被骗走。这个房间应该是个年纪比较大的，不太像曹阳光啊。但是不，这个房间明显是一个。就是离你离那个家最近的，然后他是为了就切好钱哨，对钱哨嘛。那那个门你说能通在哪儿啊？咱们等会儿得审那个谁呢，留在这儿，留下来，留下来，留下来，留在这儿。哇！哦，哎，过来看看看这个，你看这个塞子。哎谁呀、啊？谁呀、啊？谁谁谁谁？你谁呀、啊？你谁呀、啊？谁呀、啊？干嘛呀？哎哎，不是你们谁呀、啊？怎么在我家？哎，你要干嘛？你在我家干什么？你谁呀、啊？你要干嘛？你是谁？这是我家，我还问你们干什么呢？出来！谁呀、啊？谁呀、啊？怎么在我家呢？保洁。你们怎么进来的啊？等一下，我没有问题要问你。宝哥，这个是个误会，误会，误会。我想问你们，你们怎么进来的？是误会，误会，误会。啊，好好，给我出去，出去！别激动，别别别别别，快点，再不出去我叫人了。好，保洁，你别别生气，你你来这儿。你们在我家，我不生气。这是你家吗？这是我家。这个屋是你屋啊？是的，这是你一直住这儿。不是你们有毛病吗？这是我家，你们问我？不是，你知道这有一个门可以通出去吗？我为什么要告诉你们？你们给我出去！我是业主，出去！不在，这是我家，确确，咱确实没理。快<笑>出去！确实没理，确实对不起，确实没理。我错了。走走走走走，说说说，往前往前吧，打扰了打扰了，冒犯了冒犯了，我还顺了块表。我觉得我们可以集合一下我们收到的东西。OK OK OK, okay.。咱们先进屋，咱们先进屋。他屋没搜呢，没搜呢。哎，我的包好像在那个……谁？你包在屋里的？客户库把侦探包留在了保洁房。客户库对，客户库他包落了，留在了好保洁房。<笑>证据铁证如山了。然后我们先去他房间把你包拿出来。行，好吧。行行行行行，走走走。<笑><笑>叮咚，是吧？来了。我说你们没完了。我那个我,我落了一个包。对不起，包啊。能进来一个人，你进来。嗯，好。就挑一个蓝的，蓝的那个。落的不是我的包。蓝的也不是。<笑>快点，拿不拿？好，拿拿拿，谢谢谢谢，不好意思，实在不好意思，对不起，先把。怎么没关门呢？怎么？不好意思，对不起。拿下包，你把我屋翻的乱七八糟的啊，还有理？那我下次给你请个保洁打扫一下。我就是保洁，这栋楼就我一个保洁。刚好我给你找了个工作，是不是？哎呀，他的包这儿呢，这儿呢，快点的，拿走。你没有拿什么东西吧？嗯、我拿什么东西？<笑>这是我家。我下次给你发活，给你发活，给你发活。谢谢谢谢。哎，他一出来再来在那儿。快走。<笑>勇敢，还好吧，谢谢可可，谢谢可可，<笑>勇敢。收
成功了，拜拜。这灯都没关，不像收场。也就是说，现在还在录制，当下也是游戏的一部分。看来这次的谜题就是“真果粒红柚四季春”。蛋蛋茶香和嚼得到的真实果粒，别光喝呀，赶紧分析分析线索。不愧是真果粒红柚四季春，优质生牛乳搭配，口感香醇。所以呢，咱们怎么出去？别急，先品一品。茶香与果粒，牛奶更美味。微信搜“真果粒”，上小程序和推理玩家一起沉浸式推理，解锁更多剧情。是什么？金钥匙线索，开始推理吧。咦？这两幅画耳环怎么是奥利奥？牛奶杯，我知道了，奥义就是奥利奥，扭一扭，泡一泡。哇，找到啦！真好吃，好吃好玩，奥利奥推理解密全知道，上京东搜奥利奥哦。哎，叔，把这个包拿拿起来看一下，这个重要线索我还没看过呢。啥呀？娃娃，这个男的的包里为什么会带了个娃娃呀、啊？不要靠近废弃配电间，不听话会死哦，不听话会死哦。不要进入配电间。我们要不要先把小美她屋搜了？她屋没搜呢。哎，这有一个电话和便签哦。哎，这是加减乘除，这是什么意思？这还有屏幕，还有个数字，六二三四一二九。我觉得通过这几张卡片把手机看看。这是这是密码呀，这是密码呀，完了呀，我觉得我。这个是太不擅长了呀！你说是不是这个意思？你看，二除以二除以三这事儿也不会，也不应该呀。完了，咱要不再找找？就数字这事儿，咱确实我觉得，嗯，让保佑回来再看看吧。就数学这事儿，咱是真的盲区。对，因为学音乐的人数学天赋非常的差。虽然说我们数学都很强，但是我们先把这个机会留给保佑。对，保证完有没有道理？对，郭保佑啊，要。再找找，再找找。啊哦 ，sorry。哎，又发现一部手机，他这是家里是卖手机的吗？哇、哦，怎么又是他？哎，这个不用密码啊，直接。九七零幺零八。就这屋的密码，它这上面有一群密码，智能锁的人都有。谁呀？啊，送货上门这个人，啊，这是小美的手机啊，啊，那不一定，不一定，他凭什么要会有这个？没事，咱们这儿肯定还有啥有用的东西的，再找找。哎呀，我找到了一个开始基本吗？好，那现在看日记本。嗯，哦，这个日记本上是贴着他和那个月光宝盒的短信记录。十天前，我意外在网上刷到你的视频，你说你的人生一直都是一个人，其实我也是。私信聊天之后，也发现我们简直就是世界上另外一个自己。既然你是穿搭博主，那你看看我的布料是不是做你男朋友的料？如果这个是小美的话，就是说这个底下是小美的。呃，下面应该是他写的话。今天开始，我不再是孤独的一个人了，你才是我黑夜的一束光。那意思说，他已经被这个男人深深的吸引。他,他喜欢啊、嗯，不错，是这意思吧？他们确定关系是二零二一年的二月十四号，然后呢，又过了一年的二月十四号，小美，我们恋爱一年了，一直都是视频聊天。你不是一直想听我唱你最喜欢的那首《黑夜一束光》吗？我定制了一个属于我们两个人的礼物，他定制了这两个手表
，他俩一人一块儿，然后小美没有回他。嗯，小美，我看到你正在输入了，你怎么不回消息呢？原谅我的怯弱，你看到这样的我会失望吧？看到什么样的我会失望吧？什么意思？就是他想见面了，然后小美，就是一直拒绝他，就是不想见面。就是比较自卑或者之类的，但具体什么原因咱现在不知道。啊，好，我们接着来。哎，这是个什么？整整容，整形美容。哦，他以前长这样，就是他们在网上聊的时候，他长这样。然后呢，他做了外科整形以后呢，就变得好看了，自信了。他说：“终于可以站在你身边了。”他决定要和那个男的见面了，应该是。但是这个男的是因为看了他的视频之后，才想要跟他交往、私信他的。美颜，听过没？我、哦、没。你不用吧？等一下，他需他需要吗？他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他这这这个是这应该就是那个送货，送货刚刚就戴这个手表吗？对对对，没错吧？对对对,对,对。所以这个人就是送货。这个手表咱们知道，那算主要这两道杠是什么意思？他们回来咱们问问，咱们先保留这个疑点啊。嗯。嗯，最重要的你永远离开了我。跳楼。郑州跳楼坠楼那个，啊啊、然后这个人是一个新型一个毁灭，他是为情所死对。对，最重要的是你永远离开了我。嗯、啊，郑州佳佳也说了这句话。没想到曾经对我那么重要的你会以跳楼的方式结束生命，对不起。他们俩说的是一个人。那说明这个人肯定是他们两个都能认识的人。所有来找的人可能都和这个人有点关系呢。对，彭中介。咦，奇怪。<笑>他们看不见，是因为他们都不在乎。<笑>对，还有一个很重要点就是，为什么我们能看到他跳楼，但所有人都看不见？我也在想这个疑点啊，因为这确实是个疑点啊。那我们被催眠了。可能不是我们被催眠了，哦，这肯定是个疑点。来吧，再去看那个吧，来吧，该来的总是会来的。什么？这个数学题呀、啊，我开始解谜了。这个要是解不出来，我跟你讲，就是会这三个人，三个臭皮匠都顶不了谁谁谁。<笑>密码就是这几张卡片吧，记号号是点点九，点号也有一个什么九十四，嗯。哈哈哈哈哈！哎，你你除了除了这卡片上，你能多输出多输出一个线索一个字，我就算你厉害。佳佳啊，这个除是三位数，那乘是五位数，那减是四位数，那加是三位数，左是三位数，右是三位数。没，咱们没找到其中原理，现在啊，是是没找到，现在所以是不是这，想办法吗？对，读，加，黑黑九，<笑>加，减，乘，九，<笑>读完了，好好好。<笑>哎，声音还算除，哎，可以可以可以，播音强，来、呃，咱们再读一遍，加，减，乘，五、哦，<笑>我们不知道读啥，读啥，加减乘除，读一遍，好，到你，你读一遍，你快，你读一遍，加。<笑>他不会是个魔法呀，哥！得无毒，鸡啊鸡啊，鸡俺减是嗯成，哎，加是三位数，减是四位数，除是三位数，左是三位数，右是三位数。哦，鸡鸡一啊加是三个数吗？对吧？减鸡一安
解是四个，施恩成是五个，除施五除自无我左，一欧右右。密码是什么呢？<笑>等会儿，加。哦哦，我知道了，用这个卡片来翻译上面的上面的意思，对吧？好了，翻。六是 Z， 二是 H， 三是 E， 四是 N， 一是 C， 九是 A， 对，是 H， E S N G， 哥，七是 U， 八是 O， 完成。密码是侦查，真果，侦查真果啊！原来是真果绿红柚四喜春，真好喝，这有淡淡茶香嚼得到的真实果粒，随时随地喝一口，思路更清晰。原来答案就在眼前。哎，黑夜一束光，这个黑夜一束光是谁给谁？送的一首最喜欢的歌来着。他说：“你好像是我什么黑暗人生里边的一束光。”啊，你你才是我黑夜的一束光。对。我看看还有啥这个上。这还是这个刚才这个美美星球的这个，然后这个呢就是侦查真果。侦查真果，我看,看。茶果相遇又见你，又见你时间别忘了。哦。我们去一下留下来的吧。视频里看见留下来跟送货还吵了一架，他跟送货跟送货吵了一架，在房小美的家里。对，送货写了下来，今天的十一点要跟他干什么？对，我们去一下留下来房间有什么？对对对对对。记不记得白天他说那个送货这周已经去他家，经常出现在他家。来过五六次，但是他家门怎么开呢？这问题是？我知道，我知道他密码。你怎么知道他密码？我入住的那天。听说的，他生日，他生日是什么来着？什么？你不会要破解的密码才可以进密码呢？我是绝了这个。进。哎，这是我家了，是吧？谢谢谢谢谢谢。哦，你想起来了吗？想起来了，想起来了。他是九七年，九七年，嗯，一月八号。哦哦哦哦哦！我们大麦，大麦是我们，大麦，大麦，大麦，自己人，自己人，自己人，嗨，认识认识哦啊！凡事得先看电脑，哎呀，电脑开了，开着呢，很棒啊！监控，怎么他也装监控啊？这人，这他家，这是刘家的监控。送货偷偷进了留下来的房间，然后去哪翻翻东西？找啥呢？他在？哎，放大一下，看看这个，这是个图吗？是个图，是个图。这像是送货吧？这头发。哎，对对。再强调一遍，等十三号晚上杀了留下来毁尸灭迹，钱到位就行动。为什么要杀留下来啊？送货送货发出去的，这个回的人被挡住了，他的名字钱到位，就是就是送货花钱要杀留下来,留下来啊。然后这个这个杀手说你得你得把钱给我，我我再我再杀他。翻翻翻那几个地儿，他都是一些狗狗的链子什么。我觉得哎。来，这儿有一，这儿有一手机，这儿有手机，手机，草叶，美美星球，月光宝盒，月光宝盒，美美星球是看王小美，留下来也认识月光宝盒，月光宝盒，曹月光的手机为什么不在留下来这儿呢？预约信息。然后五百万嘛，对吧？对杀人就是曹月光，曹月光要取钱啊，曹曹月光要给小美的那笔钱，对，要取钱。张慧明，曹妈妈，这、就是妈妈的钱，曹月光取的妈妈的妈妈的钱，五百五百万。然后月光，我觉得我的脖子和手上好空哦，好想要一些手上能用到脖子上也能用到东西哦，宝贝，这块手工皂脖子上能用到，手上用到。接下来，要送就送这个吧，发了一个价值六万的项链。懂了，是我大意了。哦，他开始要钱，挺有钱的。对，月光、蜘蛛和螃蟹相比有什么区别呀？蜘蛛不会横着走，对不对？不是来笨蛋，蜘蛛没有钱。黄小美一直在找人要东西，整个人都很干净。
，嗯，不过我的钱包比我的白色裙子还干净，懂了，是我大爷。我一直在找他。就是小美是一个非常拜金的主播。嗯、那个刷刷刷的榜一。对对，就是四月三号是第一张聊天记录的时候，就俩人反正挺早就认识了，现在已经五月十三号了。进来了，他的这些都可以打开的吗？是的，这些都是。高博要再找一找这个宠物屋，画吗？哎呦，哎呦，这是个啊，密道，哇，有钱人呀、啊，留下来，呜。没来过这儿吧，大麦？什么东西？哇！钱呢？哎哎哎哎！他在做，他在标本实验。那个像这个标本，他要推毛，要做标本。这个是啥？旺子，拥有你们是我最幸运的事儿。今日什么永不分离？就是他一直在养宠物，然后宠物一直在死。啊！他他是一直在，他应该是一直在杀宠，不是？他一直在做标本。胡等吧，他这么坏吗？一会儿就直接都质问他。你是谁？你跟你什么人有过什么过节吗？没有过节，哪有什么过节啊？等十三号晚上杀了留下来毁尸灭迹，肯定可以撒谎，就没有留下来这个人。叛徒，你当中出现了叛徒。死了！车祸，他那他活该啊！我们当中出现了叛徒，你不要装了，我告诉你。怎么样？其实我知道他今天要来杀我。哎，什么声音？你知道你们家还有一个女生吗？当时我也吓了一跳，我不知道是谁。又有个叛徒，他被囚禁在里面，也有可能。你利用我？我我不知道。哎，这里边是个通道。你很轻易就可以动手，他就应该死。当然了，我想弄死他。别碰我，别碰我！一个随时可以找时间去杀掉他，对不对？还不如重新过一回人生。谁会进去看呀、啊？真的很奇怪。那我也弄死了宋货，我要提前动手。是啊，那个女的是谁呀、啊？还想与果粒牛奶更美味？微信搜索“真果粒”，上小程序和推理玩家一起沉浸式推理，玩在一起，奥利奥！轻松破案没烦恼，本节目由好吃好玩的奥利奥赞助播出。如果用动物的话来形容几位玩家的话，那咱们就先从女士来说吧，是不是？那我左儿呢？我觉得她应该就是一只可爱的小狐狸，啊，因为我觉得她就是那个感觉上就很很像一个小狐狸，很可爱，然后蹦蹦跳跳的啊。所以我觉得那个周可可呢，就特别像一只。海豚对不对？因为他就是在我跟他这个，就是每一期我来录节目都能听到他美妙的歌声，就是情不自禁听到音乐就想就想歌唱起来。我觉得就是一只小海豚，海豚嘛，海豚音嘛，对吧？白羽呢，我觉得它是一只，今天它烫了个头吧，我觉得它像羊驼，很稳重，很憨憨的那种感觉。周柯宇呢，我觉得它就是一只那长颈鹿，对不对？因为它就是身高特别高嘛，腿也特别长，那个感觉就特别的。帅气，我们那个郭麒麟，郭麒麟，我觉得他就是一只金丝猴，因为
脑袋特别的聪明，然后也特别的可爱。那我呢？我就是什么呢？别看我这么大个，其实我是一只鸵鸟。为什么呢？就腿很长，但是遇到这个害怕的时候呢，遇到恐怖的东西，胆特别小，直接就是一头就扎进沙子里啊、嗯，特别害怕。嗯、三二一，十年后越狱。锁定腾讯视频，每周四五六晚六点更新一集，会员抢先一周看。每周六晚六点开始推理吧，按键追踪。每周日晚六点看加更十一号公寓入住日记。周中一大波预告花絮短视频，每天刷刷刷，带你三百六十度全方位探索十一号公寓。还不快打开腾讯视频，搜索“开始推理吧”，和推土机们一起沉浸式探案吧。独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》，更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》。上知乎搜“开始推理吧”，和知乎答主一起热聊节目话题。打开微信搜一搜，搜索“开始推理吧”，查看更多精彩。学犯罪心理学，拆穿谎言，发现真相。欢迎关注“别对黄色说谎之开始推理吧”案件追踪，每周六中午十二点高能上线。欢迎打开新浪新闻、网易新闻、Zaker 界面新闻之余，成果娱乐、影视聚焦、华语之声、影迪资讯、一点资讯，了解节目更多内容。感谢腾讯卫视、中华万年历、WiFi 万能钥匙、Subway 校园、Lucky 校园对本节目的大力支持。